சோ இப்ப வந்து நம்ம சம்ஸ்கிருத இதிகாசம் இந்த பாடத்துல வந்து லௌகிக சாகித்தியத்தோட முடிச்சோம் போன கிளாஸ்ல இந்த வரியோட முடிச்சோம் இது உபவேதாக தத் தத் விஷயம் அதிகிருத்திய பிரவத்தாக வேத சப்த வாச்சியதாம் வதந்தி அதோட நிறுத்தினோம் இப்ப உபவேதங்கள் படிங்க உபவேதாக காந்தர்வ வேதே சதி சப்தஸ்வர சோபிதம் சோபிதம் சங்கீத சாஸ்திரம் நாட்டிய சாஸ்திரம் அந்தர்பவதி ஆஹ் உபவேதங்கள் உபவேதங்கள்னா என்ன அப்படின்னா அது அது வந்து அதுவும் வேதத்துக்கு சமானம் சரியா சோ வந்து என்ன அப்படின்னா காந்தர்வ வேதே காந்தர்வ வேதத்துல சரிகம பதனிங்கிற சப்த ஸ்வரங்கள் இது சப்த ஸ்வர சோபிதம் இந்த சப்த ஸ்வரங்களால அலங்கரிக்கப்பட்ட சங்கீத சாஸ்திரம் நாட்டிய சாஸ்திரம் ச அந்தர்பவதி சோ இந்த காந்தர்வ வேதே அந்தர்பவதி இந்த கந்தர்வ வேதத்துல எது அந்தர்பவதி அப்படின்னா சங்கீத சாஸ்திரமும் நாட்டிய சாஸ்திரமும் அந்தர்பவதி இந்த சங்கீத சாஸ்திரம்ங்கிறது எப்படி அப்படின்னா இந்த சரிகம பதனிங்கிற ஒரு ஏழு சப்த ஸ்வர சோபிதம் இந்த சப்த ஸ்வரைஹி சோபிதம் சங்கீத சாஸ்திரம் நாட்டிய சாஸ்திரம் ச காந்தர்வ வேதே அந்தர்பவதி சரியா இருக்கா சோ வந்து சங்கீத சாஸ்திரம்ங்கிறது உங்களுக்கு வந்து சங்கீதத்தை சங்கீதத்தை குறிக்கிறது நாட்டிய சாஸ்திரம்ங்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து பரத முனிவர் எழுதினது அதுலே வந்து உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே வந்து சொல்லியிருப்பார் எந்தெந்த வேதத்திலேருந்து எந்தெந்த சாஸ்திரங்கள் எந்தெந்த சாஸ்திரங்கள் வந்தது அப்படின்னு சாம வேதத்திலேருந்து தான் உங்களுக்கு சங்கீதம் நாட்டியம் இது எல்லாமே வந்தது அப்படின்னு சோ சங்கீத சாஸ்திரம் நாட்டிய சாஸ்திரம் ச அந்த அதுக்கு அடுத்தது படிங்கம் காந்தர்வ வேதஸ்ய நாட்டிய வேத காந்தர்வ வேதஸ்ய நாட்டிய வேத இது சில்ப வேதஸ்ய ஸ்தாபத்திய வேத இது ச நாமாந்தரம் அஸ்தி ஆஹ் காந்தர்வ வேதஸ்ய இந்த காந்தர்வ வேதத்துக்கு நாட்டிய வேதக இது நாட்டிய வேதம் என்று சில்ப வேதஸ்ய ஸ்தாபத்திய வேதம் சில்ப வேதம் அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்புறம் ஸ்கல்ப்சர் அதெல்லாம் அதுக்கு வந்து ஸ்தாபத்திய வேதம்னு பேரு சயின்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்தாபத்தியம்னா சோ ஸ்தாபத்திய வேதக இது நாமாந்தரம் அஸ்தி நாமாந்தரம்ங்கிறது அந்நியத்து நாம வேற ஒரு நாமம் இருக்கு இந்த காந்தர்வ வேதத்துக்கு நாட்டிய வேதம் என்றும் சில்ப வேதஸ்ய ஸ்தாபத்திய வேதம்னு ஒரு பேர் இருக்கு சரியா அதுக்கப்புறம் புற கிராம தடாக ஆராம தேவாலயாதி நிர்மா நிர்மாணே சமுயுக்தம் வாஸ்து சமுபயுக்தம் வாஸ்து சாஸ்திரம் சில்ப வேத் சில்ப வேதே அந்தர்பவதி ஆஹ் உர உர புறனா ஊரு கிராமம்னா வில்லேஜ் தடாக்கம்னா அவங்களுக்கு பாண்டு ஆராமம் அப்படின்னா ரெஸ்ட் பண்ணிக்கிற இடம் தேவாலயம் கோவில் ஆதி எக்ஸெட்ரா அதனுடைய நிர்மாணே அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல சமுபயுக்தம் வாஸ்து சாஸ்திரம் அதுல உபயோகிக்கப்படுகின்ற அந்த வியா வாஸ்து சாஸ்திரமானது சில்ப வேதே அந்தர்பவதி சில்ப வேத இட் இஸ் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் சில்ப வேதா அந்தர்பவதி அப்படின்னா அதுக்குள் உள்ளடக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் சில்ப வேதே அந்தர்பவதி எது அப்படின்னா ஆக்சுவலி வந்து உங்களுக்கு வந்து கோவில் நிர்மாணம் வந்து உங்களுக்கு ஆகம சாஸ்திரத்துல வரும் சரியா சோ இதுல புற கிராம தடாக ஆறாம தேவாலயாதி நிர்மாணே இவைகளனுடைய நிர்மாணே நிர்மாணம்ங்கிறது இது பண்றது பில்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது சிருஷ்டி பண்றது நிர்மாணே சமுபயுக்தம் உபயோகிக்கப்பட்ட அந்த படுகிற அந்த வாஸ்து சாஸ்திரம் அந்த வாஸ்து வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது சில்ப வேதே அந்தர்பவதி சில்ப வேதத்தில் உள்ளடங்கி இருக்கிறது சரியா இருக்கா சரியா இருக்கா எல்லாருக்கும் சாட்சாத்மாயணம் ஆத்மனாயணம் மகாபாரதோ பாரதீய இதிகாசோ வேதாத்ம வேதாத்மகத்துவம் சுப்பிரசித்தம் வேதாக உபவேதாக சத்வாரக ஞான விஜான பிரதானே பிரசித்தாக சோ இந்த வேதங்கள் மற்றும் உபவேதங்கள் உபவேதங்கள் எது சொன்னோம் நம்போ எதெல்லாம் உபவேதங்கள் சொன்னோம் காந்தர்வ வேதம் காந்தர்வ வேதம் ஆஹ் சில்ப வேதம் உம் 
சங்கீத சாஸ்திரம் காந்தர்வ வேதத்துக்குள்ள வந்து நாட்டிய சாஸ்திரம் சங்கீத சாஸ்திரம் சில்ப வேதத்துக்குள்ள வாஸ்து சாஸ்திரம் சரி சாபத்திய வேதம் சரி அந்த இந்த மாதிரி எதா வேதாக அப்புறம் உபவேதங்கள் ச சத்துவார நான்கும் ஞான விஜான பிரதானே ஞான பிரதானே ஞானம்ங்கிறது ஞானம் விஜானம்ங்கிறது விசேஷ ஜானம் சோ அந்த விஜான ஞானம் விஜான பிரதானே பிரசித்தாக சோ இந்த வேதாக ஞான விஜான பிரதானே பிரசித்தாக உபவேதாக அப்படி பிரசித்தாக தேர் பாப்புலர் டு இம்பார்ட் த நாலேஜ் அண்ட் த ஸ்பெஷல் நாலேஜ் ஆல்சோ தா பாரதம் பஞ்சமோ வேதக பாரதம் மகாபாரதம் அப்படிங்கிறது அஞ்சாவது வேதம் அப்புறம் வேதக பிராச்சேதசாத் ஆசைத் சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா வால்மீகி பாடத்துல படிச்சோம் வேத வேத்தியே பரே பும்சே ஜாத்தே தசரதாத்மஜே இந்த வேதம் பிராச்சேசதா சாசி சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா சோ ராமாயணம் ரூபமாக வால்மீகி கிட்ட இருந்து வந்த இந்த ராமாயணமே என்னன்னா வேதத்துக்கு சமானம் ஏன் அப்படின்னா அந்த வேத வேத்தியே பரே பும்சே அந்த வேதத்தில் போற்ற 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 போற்றப்பட்ட அந்த வேத வேத்தியே பரைய பும்சே அந்த ராமன் தசரத்தனுக்கு பிள்ளையா பிறந்த அந்த ராமாயணமே என்ன அப்படின்னா சாட்சாத் வேதத்துக்கு சமானம் இதி சுக்தி வியாம் இந்த ரெண்டு பாரதம் பஞ்சமோ வேதக அப்புறம் இந்த சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா இதி சுக்தி வியாம் இந்த ரெண்டு சுக்திகளினாலும் ராமாயண மகாபாரதையோகோ ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதத்தினுடைய பாரதிய இதிகாசையோகோ வேதாத்மகம் வேதாத்மகத்துவம் சுப்பிரசித்தம் பாரதிய இதிகாசத்துக்கு இதிகாசத்துல அதனுடைய வேதாத்மகத்துவம் சுப்பிரசித்தம் வேதத்தினுடைய இட் இஸ் ஆஸ் ஈக்வல் டு வேதானம் சரியா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுங்கிறது சுப்பிரசித்தம் இட் இஸ் வெரி பாப்புலர் சரியா இருக்கா அப்போ ராமாயணம் பஞ்சவேதம் இது வந்து ரெண்டும் வந்து தீஸ் டூ ஆர் தீஸ் டூ ஆர் சூக்திஸ் இதெல்லாம் சூக்தி அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் சென்டென்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க பாரதம் பஞ்சம வேதக பாரதத்தை பஞ்சம வேதம்னு சொல்றா அதே மாதிரி ராமாயணத்தையும் வேதம்னு சொல்றா ஏன் அப்படின்னா வேதத்தினால வேதத்துல மூலமாக அறியப்படுகின்ற அந்த பரம்பொருளான அந்த பிரம்மஸ்வரூபமே ரா ராமருங்கிற ஒரு அவதாரம் எடுத்து தசரதனுக்கு பிள்ளையா பிறந்த கதை தான் அந்த ராமாயணம் அதனால ராமாயணமும் வேதத்துக்கு சமான் வால்மீகி வேத வியாசோ காவிய மரியாதையா பாரதிய சம்ஸ்கிருத பிரவர்த்தகா பிரவர்த்தகாவூதாம் பிரவர்த்தகூதாம் வால்மீகி வேத வியாசோ காவிய மரியாதையா வால்மீகி வேத வேத வியாச இவா ரெண்டு பேரும் காவிய மரியாதையா அப்படின்னா மரியாதானா மரியாதைன்னு அர்த்தம் கௌரவம்னு அர்த்தம் இந்த காவிய மரியாதையா அப்படின்னா அவ இந்த மாதிரி மகாபாரதம் ராமாயணம்ங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ரெண்டு படைப்ப படைச்சதுனால அந்த ஒரு மரியாதையா காவிய மரியாதையா பாரதிய சம்ஸ்கிருதி பிரவர்த்தகோ அபூதாம் சோ அவ ரெண்டு பேரும் இந்த பாரதிய சம்ஸ்கிருதியினுடைய பிரவர்த்தகாளா அத வந்து பாப்புலரைஸ் பண்றவாளாக இருந்தா இந்த வால்மீகி வேத வியாசம் வால்மீகி வேத வியாசவு பிரவர்த்தகவு அபூதாம் எதனுடைய பிரவர்த்தகவு பாரதிய சம்ஸ்கிருதேகே பிரவர்த்தகவு அபூதாம் எதனால காவிய மரியாதையா சரியா ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அத்த ஏவ பாரதியானாம் வேதா இவ ராமாயண மகாபாரதே பிரமாண கோ பிரமாண கோட்டா கோட்டவு அந்தர்பவதா பிரமாண கோட்டவு அந்தர்பவதா பிரதானியம் ச பிரதானியம்ச்சாத்துக்கு வேதம் வந்து எவ்வளோ வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு சாங்கிட்டியோட இருக்கிற ஒரு விஷயமோ அதே மாதிரி ஒரு பிரமாணம் பிரமாண யுக்தமாக இருக்கிற ஒரு விஷயமோ வேதம் தான் பிராமணியம் அப்படின்னு எப்படி வந்து இந்தியன்ஸ் பாரத தேசத்துல பிறந்தவா நினைக்கிறாளோ அது போலவே ராமாயண மகாபாரதே ராமாயணம் ச மகாபாரதம் ச ராமாயண மகாபாரதே அதுலயும் பிரமாண கோட்டவு அந்தர்பவதக ச என்ன அப்படின்னா அவைகள் இரண்டும் பிரமாண கோட்டி அப்படின்னா ஒரு ஆக்சுவல் ப்ரூஃப் மாதிரி அது கோட்டினா கார்னர்னு அர்த்தம் பிரமாண கோட்டி அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பிராமணியமாக விளைய விளங்குறது இந்த ரெண்டுமே பிராதானியம் ச பஜதக அண்ட் தே ஆல்சோ டேக்ஸ் தி பிரைம் பொசிஷன் நல்ல ஒரு பிரதானதா நமக்கு வந்து நம்ம டூ கிரேட் எபிக்ஸ் எது அப்படின்னா ராமாயணம் மகாபாரதம் அதுல சொல்லப்படாத கதைகளா 
ராமா ராமாதிவத்து வர்த்தவியம் நான் ராவணாதிவத்து அப்படின்னு ராமாயண கதா அதே மாதிரி மகாபாரதம் வந்து எப்படி வந்து தர்மசிய இது வந்து தர்மத்துக்கு வந்து பிராதான்யம் அதர்மத்துக்கு வந்து அழிவுதான் அப்படிங்கிற ஒரு கதைகள் வந்து நமக்கு வந்து பலவிதமான பிரமாணங்களை ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கு அதுதான் சொல்லுவா எப்பவுமே காவியம் யசசே அர்த்தகிருதே விவகார விதே சிவ இதர கஷதையே சத்தி பரநிர்வர்த்தையே காந்தா சம்மிதத்தையா உபதேச யுஜே அப்படின்னு மமட்டாச்சாரியருங்கிறவர் அவருடைய காவிய பிரகாசங்கிற ஒரு டெக்ஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே மங்கள ஸ்லோகத்துக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் அதை எழுதுவார் காவியம்ங்கிறது என்ன கொடுக்கறது நமக்கு அப்படின்னா யசசே புகழை கொடுக்கறது அர்த்தகிருதே பைசாவை கொடுக்கறது காவியம் எழுதி ஒரு ராஜா கிட்ட பட அந்த காவியத்தை கொடுத்தானா அவனுக்கு ஹீ இஸ் பெனிஃபிட்டடு அப்புறம் விவகார விதே லோகத்துல எப்படி விவகாரம் பண்ணணும் ஒத்தர்கிட்ட எப்படி பேசணும் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுக்கறது காவியம் காவிய பட்டணம் அப்புறம் காவியம் யசசே அர்த்தகிருதே விவகார விதே சிவ இதர கஷதையே சிவம்னா மங்களம் இதர இதரம்னா அமங்கலம் சிவேதரம் அப்படின்னா அமங்கலம்னு இருக்கும் அமர அமங்கலத்தை கஷதையே போக்கடிக்கிறது கடைசி வரி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காந்தா சம்மிதையா உபதேச இதே ஒரு காந்தா ஒரு நமக்கு பிரியமான ஒரு ஸ்திரீ எப்படி உபதேசம் பண்ணுவாளோ அந்த மாதிரி காவியம் உபதேசம் பண்றது சாஸ்திரங்களோ வேதங்களோ நமக்கு எப்படி உபதேசம் பண்ணும் அப்படின்னா சத்தியம் வத தர்மம் சர அப்படின்னு வந்து அதை வந்து விதி நிஷேத வாக்கியமாக சொல்லுவோம் இதை செய் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர்ஸிபுல்லா சொல்லுவோம் ஆனா ஒரு காவியம் நமக்கு எப்படி எடுத்து கொடுக்கும் அதை அப்படின்னா காந்தா சம்மிதையா ஒரு லவ்வர் வந்து ஒரு உபதேசத்தை பண்ணிண்டா அந்த அந்த பார்ட்னர் வந்து கோச்சிப்பாளா மேலா இருக்கட்டும் ஃபீமேலா இருக்கட்டும் கோச்சிக்க மாட்டோம் இல்லையா நமக்கு வந்து பிடிச்சவா நமக்கு ஒண்ணு உன்னத்தை எடுத்து சொன்னா நம்ம வந்து அது பிடிச்சிருக்கோ பிடிச்சிக்கலையோ ஓகே இவா சொல்லிட்டா அப்படிங்கறதுனால நமக்கு வந்து கன்சிடர் பண்ணலாங்கிற ஒரு புத்தியானா இருக்கும் அதுதான் இந்த காவியத்தினுடைய ரோல் என்கிறான் காந்தா சம்மிதையா உபதேச யுஜே அதுதான் காவியம் சோ அதுதான் இங்க என்ன அப்படின்னா பாரதியானாம் வேதாக இவ வேதங்கள் எப்படி ஒரு பிரமா பிராமான்யமோ நமக்கு அதே மாதிரி ராமாயண மகாபாரதே பிரமாண தோட்டோ அந்தர்பவதக அதே மாதிரி இந்த ராமாயணம் மகாப ராமாயணத்துல சொல்லாத தர்மசாஸ்திரமா மகாபாரதத்துல சொல்லாத தர்மசாஸ்திரமா மகாபாரதத்துல சொல்றதுதான் கீதையே இல்லையா அதுதானே ஸ்மிருதின்னு சொல்றா அந்த அஷ்டாத பதினெட்டு அத்தியாயத்தையும் அப்படியே கிருஷ்ணர் வந்து அஹ் உபதேசம் பண்ணல அர்ஜுனனுக்கு அந்த மாதிரி பதினெட்டு அத்தியாயத்தையும் உபதேசம் பண்ணிருந்தாருனா எத்தனை காலம் ஆயிருக்கும் அவன் வந்து இதுதான் இதுதான் ஞானம் இதுதான் கர்மா இதுதான் பக்தி அப்படிங்கிறத அந்த கிரக்ஸ சொல்றார் அத ஸ்மரிச்சுண்டு ஸ்மரதிச்ச பகவான் வேத வியாசக ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ண வச்சனம் சரியா அதனா அதனால்தான் உங்களுக்கு பகவத்கீதைக்கு ஸ்மிருதினே பேரு சரியா அது ஸ்மரிச்சுக்கிறார் வியாசன் அது ஸ்மரிச்சுண்டு அத பதினெட்டு அத்தியாயமா பிரிச்சு லோகத்துக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கார் அதனால பாரதியானாம் வேதாக இவ வேதங்கள் எப்படி ஒரு பிராமணியமோ அந்த மாதிரி ராமாயணமும் மகாபாரதமும் பிரமாண கோட்டவும் அந்தர்பவதக அவைகள் இரண்டும் பிரமாண கோட்டியில் அப்படின்னா பிராமணியத்துவம் பிராமணியத்துல இது எவ்வளவு பிராமணியமோ அந்த அளவுக்கு ராமாயணம் மகாபாரதம் பிராமணியத்தை அடையிறது பிராதானியம் ச பஜதக அப்படின்னா இட் ஆல்சோ டேக்ஸ் அஸ்ட் பிளேஸ் புரியுதா சரியா இருக்கா சரியா இருக்கா அடுத்தது மேல படிங்க புராணாதி சம்ஸ்கிருதத்திய லௌகிக வாக்மையே அஷ்டாதச புராணானி உப புராணி நானாவிதானி தந்திராணி ச பிராதுர்பூதானி ஆ சோ சம்ஸ்கிருதிய புராணங்கள் சொல்றார் சம்ஸ்கிருதிய லௌகிக வாங்மையே சம்ஸ்கிருதத்தினுடைய இந்த லௌகிக வாங்மயம் வாங்மயம்னா வாக்ஸ் ஸ்வரூபம் அதுல அஷ்டாதச புராணானி பதினெட்டு புராணங்கள் அப்புறம் உப புராணங்கள் அதனுடைய ஒரு சப்செக்ட் நானாவிதானி தந்திராணி ச பிராதுர்பூதானி பலவிதமான தந்திர சாஸ்திரங்களும் பிராதுர்பூதானி உண்டான சரியா பிரா பிராதுசு பிளஸ் பூ அங்க இத்த பிரத்தியத்துல இருக்கு பிராதுர் பூதானி அதுக்கப்புறம் மேல அஷ்டாதச புராணானாம் கர்த்தா சத்தியவதி சுதக இது சூக்தியா வேத வியாசக சதுர்லட்சண சதுர்லட்ச சதுர்லட்ச லோகைகி அஷ்டாதச புராணானாம் சம்ஹிதாம் விரட்சிய சூத புத்திராய ரோமஹர்ஷனாய கதைய இப்படிப்பட்டால் வேத வியாசக இந்த வேத வியாசரானவர் சதுர்லட்சோகை சதுர்லட்ச நாலு லட்ச ஸ்லோகங்களால 
அஷ்டாதச புராணானாம் சம்ஹிதாம் விரச்சிய அந்த அஷ்டாதச புராண புராணங்களினுடைய சம்ஹிதையையும் விரச்சிய எழுதிவிட்டு பிறகு சூதபுத்திராய சூதபுத்திரனான ரோமஹர்ஷனன் அப்படிங்கிறவருக்கு அக்கதையது இது நியாயதே அவருக்கு இந்த கதைய சொன்னார் அப்படிங்கிறது அறியப்படுகிறது சரியா தனியா இருக்கு தாந்திரிக வித்யா சம்ஹிதா அதுல வந்து வித்யாயாம் அந்த தாந்திரிக வித்யாவில் சம்ஹிதா ஆகமகா யாமலம் தந்திரம் இதி சம்யாபிகி சோ இதெல்லாம் வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் நேம்ஸ் அதுல உபயோகிக்கப்படுகின்ற சம்யான சிம்பல்னு அர்த்தம் இங்க வந்து நாமன்னு வச்சுக்கோங்கோ சம்ஹிதா ஆகமகா யாமலம் தந்திரம் இதி சம்யாபிகி இந்த மாதிரி பலவிதமான சம்யாக்களினால் பிரசித்தாக கிரந்தாக விலசன்னு பலவிதமான அஹ் பிரசித்தாக ரொம்ப பாப்புலரான கிரந்தங்கள் விலசன்னு விலசன்னுங்கிறது லஸ் தாத்து உங்களுக்கு அது வந்து நல்ல ஷைன்னுங்கிற அர்த்தம் நல்ல பரிமளித்ததுங்கிறது ஆஸ்திகா ஆஸ்திகானா கடவுள் இருக்கா இல்லையாங்கிறதுனால ஆஸ்திகர் நாஸ்திகர் இல்ல யார் வந்து வேதத்தை வந்து வேதம் பிரமாணம் யார் ஒத்துக்கிறாளோ அவளா நாஸ்திகா ஆஸ்திகா வேதத்தை பிராமணியமா ஒத்துக்காதவா எல்லாரும் நாஸ்திகா பௌத்தாள் அவளா இருக்கா பாருங்க அவள் வந்து வேதத்தை ஒத்துக்கல அவளா நாஸ்திகாக சோ இந்த மாதிரி ஆஸ்திக நாஸ்திக வேதேன பகுனி தந்திராணி பிராதுர்பூதானி ஆஸ்திக நாஸ்திக வேதத்தை பிராமணியம் ஒத்துக்கிற ஒரு குரூப் வேதம் அப்பிராமணியம் நாங்க வேதத்தை ஒத்துக்கல அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் இந்த வேதேன பகுதி தந்திராணி பிராதுர்பூதானி பல விதமான தந்திரங்கள் உண்டான உண்டானது அப்புறம் வைஷ்ணவம் வேதேன ஆஸ்திக தந்திராணி அபி ஆஸ்திகம் அஸ்தி இது ஆஸ்திகாக சோ அந்த தந்திராணி அபி பகுனி பிரதிதானி சந்தி ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கின்றன அதுக்கப்புறம் இவைகள் ஏதானி இந்த தந்திராணி எல்லாமே ஏதானி தன் சர்வாண்யபி தந்திராணி எல்லா தந்திரங்களும் தத்தத் தேவதா ஆராதன போதகாணி சக்தம் சைவம் வைஷ்ணவம் அப்படின்னா அந்தந்த அதுல குறிக்கப்படுகிற அந்தந்த தேவத தேவதைகளினுடைய ஆராதனைய போதகம்னு சொல்லப்படுக சொல்லப்படுகின்றவைகளான இருக்க இருக்கின்றன சோ ஏதானி சர்வாணியபி தந்திராணி தத்த தேவதா ஆராதன போதகாணி சந்தி இதோட தந்திர வித்யா ஓவர் அதுக்கப்புறம் தர்ஷனாணி படிங்க தர்ஷனாணி தத்துவ விசாரே பிரபுத்தே ததனு வந்தேன சம்ஸ்கிருதே தர்ஷனாணி மகர்ஷிபிகி பிரணிதாணி தத்துவ விசாரே பிரவர்த்தே தத்துவ விசாரம் அப்படின்னா பிலசாபிக்கல் ஐடியா நம்ம நம்ம வந்து இந்த ஜீவன்கிறவன் யாரு நமக்கு வந்து இந்த ஆத்மாங்கிறது என்ன நமக்கு வந்து ரீபர்த் இருக்கா பூர்வ ஜென்மாங்கிறது ஒண்ணு இருக்கா அதுக்கப்புறம் இந்த ஆத்மா வந்து இந்த இந்த சரீரம் அழிஞ்சப்பறம் இந்த ஆத்மாவானது என்ன ஆறுது ஆத்மா சரீரம் பின்னமா ஒன்னா ஆத்மாவும் சரீரம் ஒண்ணு ஆத்மாவும் சரீரம் பின்னம் இந்த மாதிரி பல தத்துவ விசாரம் அப்படின்னா பிலசாபிக்கல் ஐடியாஸ்னு அர்த்தம் தத்துவ விசார பிரவர்த்தே சதி இப்படிப்பட்ட பிலாசபிக்கல் ஐடியாஸ் பிரவர்த்திக்கின்ற அந்த தனு அந்த தருணத்தில் தது அனுபந்தேன அதுனா அதோட கூடவே பந்தகா அப்படின்னா கட்டப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் அனுபந்தகா அப்படின்னா கூட இருக்குன்னு அர்த்தம் தது அனுபந்தேன சம்ஸ்கிருதே சம்ஸ்கிருதத்தில் தர்ஷனானி மகர்ஷிபிகி பிரணிதானி பலவிதமான தர்ஷனா தர்ஷனாசுன்னு சொல்லுவோம் அந்த தர்ஷனங்கள் மகர்ஷிபிகி பிரணிதானி பெரிய பெரிய மகர்ஷிகளினால் எழுதப்பட்டன அப்புறம் அத்திரபேதேனி இப்பயும் ஆஸ்திக வேதேன ஆஸ்திகம் அப்படின்னா அஸ்தி வேதகா 
சோ இதுலயும் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஹெட்ரடாக்ஸ்ன்னு ரெண்டு குரூப் இருக்கு ஆர்த்தடாக்ஸ்ங்கிற குரூப் தான் உங்களுக்கு ஆஸ்திகா ஹெட்ரடாக்ஸ்ங்கிற குரூப் தான் நாஸ்திகா அவ வந்து வேதத்தை பிராமணியம்னு ஒத்துக்கல சோ அப்படி வந்து ஆஸ்திக வேதேன ஷட் தர்ஷனானி சோ இந்த ஆஸ்திகா அந்த ஆர்த்தடாக்ஸ் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு பாருங்க அதுல ஷட் தர்ஷனானி ஆறு தர்ஷனங்கள் பிரசித்தானி ஆசன் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தன எது நியாய வைசேஷிகம் சாங்கிய யோகம் பூர்வ மீமாம்சா உத்தர மீமாம்சம் ஆஸ்திக தர்ஷனானி ஆர்ஷாணி வேத பிராமணியம் அங்கீகுருவந்தி சோ இந்த தர்ஷனால தர்ஷனாசுல பார்த்தேன்னா நியாயம் வைசேஷிகம் நியாயம் வைசேஷிகம்ங்கிறது பேர் ஸ்கூலு அவளுடைய அதாவது அவ வந்து என்ன பண்றா அவளும் இந்த ஜீவன் என்ன ஆறாம் இந்த உலகத்துல சிருஷ்டி எப்படி ஆறுது இந்த ஜீவன் வந்து மரணத்துக்கு அப்புறம் அவனுக்கு என்ன மோக்ஷங்கிறது என்ன இட குறிச்சுதான் அந்த சாஸ்திரங்கள் ஆரம்பிச்சுது ஆனா நியாய ஸ்கூல் என்ன ஆயிடுறது ஒரு டைமுக்கு மேல இட் இஸ் இட் ஹஸ் பிகம் அ ஜக்லரி ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அவ வந்து எது சத்தியம் அவ வந்து நியாய ஸ்கூல் வந்து தன்னுடைய மோட்டிவ்ல இருந்து டீவியேட் ஆகி அவ வந்து தேவிக்கேம் மோர் இன் டு டிஸ்கஷன்ஸ் அவ வந்து அந்த சப்தம் பிரத்யக்ஷம் அனுமானம் உபமானம் சப்தம் அப்படிங்கிற ஒரு நாலு இதை வந்து ஒத்துக்கிறான் பிரமாணத்தை ஒத்துக்கிறா என்ன அப்படின்னா பிரத்யமா பாக்குறது அனுமானம்ங்கிறது இன்ஃபர் பண்றது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உபமானம்ங்கிறது இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன கம்பாரிசன் அப்புறம் வந்து சப்தம்ங்கிறது சாப்த போதம் சோ இந்த மாதிரியாக அவ வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பதார்த்தத்தையும் ஒன்போதா திரவிய குண கர்ம சாமானிய விசேஷ சமவாய அபாவாக இது சப்த பதார்த்தாகனு ஏழு பதார்த்தத்துக்குள்ள இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை வஸ்துக்களையும் அவ அடைக்கேட்டுறான் திரவியம்னா என்ன பிருத்வி அப்பு தேஜஸ் வாயு ஆகாஷம்னு ஒரு லிஸ்ட் போடுறான் குணம்னா என்ன ரூபரசகந்த ஸ்பர்ஷன்னு ஒரு இருபத்தி நாலு போடுறான் அதுல இந்த மாதிரி அபாவத்தையும் ஒத்துக்கிறான் அபாவத்தை ஒரு பதார்த்தமா ஒத்துக்கிறான் அதாவது இங்க கடம் இல்ல அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கடாபாவம் இங்க இருக்கு சோ இந்த மாதிரி அவ வேற விதமான சர்ச்சையில ஈடுபட்டதுனால தேவ் டோட்டலி டிவியேட்டட் ஃப்ரம் தேர் மோட்டிவ் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் த தத்துவ விசாரம் சோ அத நியாய வைசேஷிகா இது ரெண்டுத்தினுடைய பிலாசபி மோரார்ல சிமிலரா இருக்கிறதுனால எப்ப சொல்லும் பொழுதும் நியாய விசேஷிகா சிஸ்டம்னு சொல்லுவா இந்த நியாயத்திலேருந்து தான் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு தர்க்கம் படிக்கிற எழுத்த தர்க்க சங்கிரகம் நீங்க படிச்சிருப்பேள் கேள்விப்பட்டிருப்பேள் சோ தர்க்க சங்கிரகம்ங்கிறது இந்த நியாயத்தினுடைய இட் இஸ் அ வெரி பேசிக் டெக்ஸ்ட் அந்த பேசிக் டெக்ஸ்ட புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நிறைய உழைக்கணும் அப்பதான் படிக்க முடியும் சோ அந்த தர்க்க சங்கிரகம் அண்ணம் பட்டருங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு அந்த தர்க்க சங்கிரத்துக்கு மேல வந்து நியாய போதினின்னு ஒரு வியாக்கியானம் இருக்கு கலான்னு ஒரு வியாக்கியானம் இருக்கு அப்புறம் தீபிகான்னு ஒரு வியாக்கியானம் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சோ இந்த நியாய சிஸ்டம்ல இருந்து வந்ததுதான் இந்த தர்க்கம்ங்கிறது இட் ஹஸ் பிகம் அன் ஆர்கியூமெண்ட் அந்த மாதிரி ஆயிடுதுனால இந்த தர்க்காவனுடைய லாங்குவேஜ யூஸ் பண்ணி தான் அத்வைத்த புஸ்தகங்கள் நிறைய எழுதப்பட்டது சோ அத்வைத்தம் புரியணும் விசிட்டாத்வைத்தம் புரியணும் அப்படின்னா இந்த தர்க்க புஸ்தகங்கள்லாம் படிச்சு அந்த தர்க்கத்தை நம்ம தயார் பண்ணிட்டா தான் அத்வைத்த பர புஸ்தகங்கள் நமக்கு புரியும் புரியுதா சோ அதுதான் நியாய வைசேஷிகம்ங்கிறது ஒரு சிக் சிஸ்டம் அதே மாதிரி சாங்கியன் யோகம் யோகம்ங்கிறது தான் பதஞ்சலியினுடைய யோக சாஸ்திரம் பதஞ்சலி வந்து என்ன பண்ணார் அவரும் எல்லாரும் வந்து இந்த மோட்சத்தை குறிச்சு தான் ஆரம்பிக்கிறான் பட் ஃபைனலி வந்து யோகா சிஸ்டம் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நம்மளுடைய மென்டல் கிளென்சிங் ஆஃப் த மைண்ட் அண்ட் கிளென்சிங் ஆஃப் த பாடிக்கு யூஸ் பண்ணப்படுறது அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் அவ வந்து அந்த அஷ்டாங்க யோகம் யம நியம பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரணா தியான சமாதி அப்படின்னுட்டு சமாதி நிர்விகல்ப சமாதி சவிகல்ப சமாதின்னு அத்வைதி வந்து அந்த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் அங்க என்ன எடுத்துக்கிறார் சோ அந்த யோகா சிஸ்டம்ங்கிறது இப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா பவர் யோகான்னு வந்துடுது மோர் ஹஸ் இட் ஹஸ் பிகம் என்னது கீப்பிங் யுவர் பாடி ஃபிட் அண்ட் கிளென்சிங் யுவர் மைண்ட் அது ரெண்டுமே சொல்லியிருக்கு யம நியம் நியமம்ங்கிறதே உங்களுக்கு வந்து அதுதான் அப்புறம் பிராணாயாமா பிரத்யாகார உங்களுக்கு வந்து இந்த மூச்சை இழுத்து விடுறது ஹோல்டிங் ஆஃப் த பிரெத் எல்லாமே இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி யோகா சிஸ்டம்ங்கிறது வருது சாங்கியா சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து இந்த உலகம் சிருஷ்டி ஆச்சு அந்த ரகுவம்சம் கிளாஸ் அன்னைக்கு ஐ திங்க் அகிலா மேடம் அட்டன் பண்ணாங்க 
அதுல வந்து அந்த அந்த இதுல வந்து சிருஷ்டி கிரமத்துல வந்து இந்த சாங்கியாவோட சிஸ்டம் தான் அத்வைதியை வந்து யூஸ் பண்றான் அவன் வந்து புருஷன்கிற புஷ்கர பலாசவத்து நிர்லேபாக புருஷகன் ஒருத்தர் இருக்கார் அதுலேருந்து பிரகிருதிங்கிறது ஒண்ணு வருது இந்த பிரகிருத்திலேருந்து மகத்துங்கிறது ஒண்ணு வருது அந்த மகத்திலேருந்து அகங்காரம்ங்கிறது ஒண்ணு வருது அதுக்கப்புறம் பஞ்சபூதங்களினுடைய ஸ்தூல ரூபம் கிராஸ் எலிமெண்ட் ரட்டல் எலிமெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சிருஷ்டிய சொல்றான் சாங்கியன் இந்த சாங்கியனுடைய சிருஷ்டி பிரக்கிரியையா அத்வைதி வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறான் ஏன் அப்படின்னா அத்வைத அத்வைதிய பொறுத்தவரையில் உலகத்துல ஒண்ணு சிருஷ்டியே ஆல எல்லாம் தோன்றது இல்லையா சோ அதனால அவன் வந்து அந்த சிருஷ்டிக்கு வந்து சாங்கிய மதத்தை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறான் இந்த சாங்கிய யோகா ஆல்வேஸ் கோஸ் டுகெதர் எப்படி நியாய வைசேஷிக்கும் அதுக்கப்புறம் பூர்வ மீமாம்சா உத்திர மீமாம்சா பூர்வ மீமாம்சால தான் உங்களுக்கு வந்து கர்மகாண்டம் வருது உங்களுக்கு வந்து ஜோதிஷ்டோமைய சொர்க்க காமோ எஜேத அப்படின்னா இந்த ஜோதிஷ்டோமை யாமம் பண்றதுனால உனக்கு வந்து யவன் ஒத்தன் சொர்க்கத்தை விரும்புறானோ அவன் வந்து இது பண்ணணும் இந்த பூர்வ மீமாம்சா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மாத்து மிச்சா மீமாம்சா பதங்களனுடைய சப்தங்களனுடைய அந்த வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு 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 இது படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு காவியம் படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல இருக்கிற வேர்டை நம்ம எப்படி வேணா பிரிக்கலாம் இப்ப வந்து சாமானிய அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு சாமானிய பிரதிபத்தி பூர்வோயம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அந்த சாமானியான்னு சொல்லலாம் அதை இல்லைன்னா சாமான்யான்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா சா மா சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து யூ கேன் பிளே வித் வேர்ட்ஸ் இன் லிட்ரேச்சர் ஆனா சாஸ்திரத்துல அந்த மாதிரி கிடையாது நீங்க வந்து அந்த சாய நாங்க எதுக்கு போட்டிருக்கா அங்க தூ என்னன்னு போட்டிருக்கா அந்த தூக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சும்மா போட மாட்டான் சோ இந்த மாதிரி பலவிதமான விசாரங்களை வந்து விசாரிக்கிறது இந்த பூர்வ மீமாம்சா உத்தர மீமாம்சாக்குள்ளதான் உங்களுக்கு இந்த அத்வைதம் துவைதம் விஷிட்டா துவைதம்னு மூணா பிரிகிறதும் ஆதிசங்கரர் கொண்டு வந்த அத்வைதம் ராமானுஜருடைய விசிட்டாத்வைதம் மத்வருடைய துவைதம் சோ இந்த மாதிரியாக நியாய வைசேஷிக சாங்கிய யோக பூர்வ மீமாம்சா உத்தர மீமாம்சாஜ இந்த ஷட் அஸ்தி ஆஸ்திக தர்ஷனானி ஆர்ஷானி அப்படின்னா பழமையானதுன்னு சரியா ஆர்ஷானி வேத பிராமானியம் அங்கீகூர்வந்தி அவைகள் வந்து எதை வந்து பிராமண் பிரதானமா ஒத்துக்கிறா அப்படின்னா வேதத்தை பிரதானமா ஒத்துக்கிறா இதுவே சார்வாக்கா பௌத்தா ஜெயினா அவளுக்கெல்லாம் வேதம் பிராமானியம் இல்ல சோ அவ தே ஆல் ஃபாலோ இன் டு த நாஸ்திகா குரூப் ஹெட்ரடாக்ஸ் குரூப் ஆர்த்தடாக்ஸ் குரூப் இல்ல சோ இந்த இந்த வேதத்தை பிராமா பிரதானம் பிராமானியம்னு ஒத்துக்கிறவா அத்தனை பேரும் இந்த ஷட்டுக்குள்ள வந்துடும் சரியா சரி இத வந்து ஆர்ஷானி வேத பிராமானியம் அங்கீகூர்வந்தி அதுக்கப்புறம் சத்திர படிங்கோ சத்திர கிரமசக கௌதம கணாதவ் கபில பதன் கபில பதஞ்சலி கபில கபில பதஞ்சலி ஜெயினி வாதராயணவ் ச ஆஸ்திக தர்ஷன பிரணேதாரோ மகர்ஷிக சோ கிரமசக அப்படின்னா ரெஸ்பெக்டிவ்லி இங்க மேல சொல்லிருக்காலும் நியாய வைசேஷிக நியாய சூத்திரங்கள் எழுதினவர் கௌதம முனிவர் காணாதர் வந்து வைசேஷிக சூத்திரங்களை எழுதியிருக்கார் ச கபிலருனுடைய சாங்கியம் பதஞ்சலியினுடைய யோகம் அதுக்கப்புறம் ஜெய்மினி வந்து இந்த பூர்வ மீமாம்சா சூத்திரங்கள் பாதராயணர் தான் உங்களுக்கு வந்து உத்தர மீமாம்சா அதுதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த அந்த சூத்திரங்களை வச்சுட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து சூத்திர பாஷ்யங்கள் எல்லாம் ஆதிசங்கரர் வந்து அத்வைத பரமா வியாக்கியானம் பண்ணிருப்பார் விசிட்டாத விசிட்டாத்வைத பரமா ராமானுஜர் பண்ணிருப்பார் துவைத பரமா மதுவர் பண்ணிருப்பார் சோ அந்த இந்த ஜெய்மினி பாதராயணவுச்ச ஆஸ்திக தர்ஷன பிரணேதாரக இந்த ஆஸ்திக தர்ஷனங்களினுடைய பிரணேதாரகன எழுத எழுதியவர்கள் பிரணேதாரக மகர்ஷியாக பெரிய பெரிய ரிஷிகள் புரியுதா அப்புறம் ஆஹ் சொல்லுங்க ஐகிக மானவ ஜீவிதே மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஐகிகம் அப்படின்னா இகபவம் இந்த லோகத்துக்கு அப்புறம் ஆமுஷ்கம் மேல இருக்கிற லோகம் அதனுடைய பல அவ அவபோதகாக அதனுடைய பலத்தை சொல்லுதன் பொருட்டு பாவக கிரந்தாக விரச்சிதாக பலவிதமான கிரந்தங்கள் எழுதப்பட்டன ரச்சிதம் அப்படின்னாலே ரச்சிக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் விரச்சிதாக கிரந்தாக விரச்சிதாக அதுக்கப்புறம் வியாக்கரணம் நியாயம் ஜௌதிஷம் அர்த்தசாஸ்திரம் காமசாஸ்திரம் அலங்கார சாஸ்திரம் சேத்து ஷட் சாஸ்திராணி ஷட் சாஸ்திராணி ச 
சம்ஸ்கிருத வாக்மையே பிரதந்தே ஆஹ் சோ வந்து வியாக்கரணம் வியாக்கரணம்ங்கிறது கிராமர் நியாயம்ங்கிறது இப்ப பார்த்தோமே தர்க்க சாஸ்திரம் ஜோதிஷம்ங்கிறது அஸ்ட்ராலஜி அர்த்த சாஸ்திரம்ங்கிறது சாணக்கியர் எழுதின அர்த்த சாஸ்திரம் காம சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறதும் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் சாஸ்திரம் சோ வாத்சியாயனர் எழுதினது அலங்கார சாஸ்திரம் அலங்கார சாஸ்திரம் நிறைய பேர் எழுதியிருக்கான் அலங்கார சாஸ்திரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரிட்டாரிக் ஒர்க்னு சொல்லுவா அலங்காரம் அலங்காரம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து உபமா அலங்காரம் அப்படின்னு அப்படின்னு நிறைய அலங்காரங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதை மாத்திரம் சொல்லல அலங்கார சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எப்படி வந்து நம்மளுடைய சரீரத்துல சரீரத்தை அழகுபடுத்திக்கிறதுக்கு நம்ம பல விதமான அழகு சாதனங்கள் ஃபேஸ்ல மேக்கப் போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் ஆபரணங்கள் போட்டுக்கிறோம் நல்ல வஸ்திரம் போட்டுக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒரு சரீரத்தை அலங்காரம் படுத்துறதோ அதே மாதிரி ஒரு காவியம்ங்கிறது ஒரு சரீர ரூபம் அதுக்கு அலங்கார ரூபமாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த அலங்காரங்கள் ரசம் எமோஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பல விதமான விஷயங்கள் விருத்தங்கள் விற்பிகள் அதுக்கப்புறம் ரீதிகள் எப்படி வந்து எந்தெந்த சிங்கார ரசம் பரமாக இருந்தா என்னென்ன லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் வீர ரச பிரதானமா இருந்தா என்னென்ன லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த மாதிரி பதங்களை யூஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் சொல்ல சொல்லப்படுற ஒரு ஒரு விஷயம் தான் இந்த அலங்கார சாஸ்திரம்ங்கிறது ஒரு காவியம் எழுதணும் அப்படின்னா அந்த காவியத்துக்கு மங்களம்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுக்கறது எதுன்னா அலங்கார சாஸ்திரம் அன்னைக்கு பிரேமா மேடம் எனக்கு மெசேஜ் போட்டான் உம் இது வந்து அது பேர் என்ன கஷித் காந்தா விரக குருணா மேகதூத்தத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கே மேடம் ஜென்ரலி மங்கள ஸ்லோகத்தோட தானே ஆரம்பிப்பா கஷித் காந்தா விரக குருணா சுவாதிகாராத் பிரமத்தகான்னு ஒரு ஸ்லோகம் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு காவியத்தை வந்து மங்களத்தோட ஆரம்பிக்கோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மங்களம்ங்கிறது நமஸ்கார ரூபமாக இருக்கலாம் ஆஹிர் ரூபமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா அத ஸ்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு பதத்தை போட்டு சில பேர் ஆரம்பிப்பா இல்லைனா அந்த மங்களமானது வஸ்து நிர்தேசமா இருக்கலாம் அந்த கதையினுடைய பிளாட்டை சொல்ற மாதிரி இருக்கலாம் மங்களத்தை வந்து அவன் மனசுக்குள்ளே ஸ்பரிச்சுப்பா ஏன் மங்களத்தை வந்து எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து விக்னம் இல்லாம ஒரு 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 விஷயம் முடியணும்னா அதுக்கு ஒரு மங்களம் ஒரு பெனிடிக்டரி வேர்ஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் அந்த கவி வந்து மனசுக்குள்ளே நினைச்சுக்கப்படாதா அப்படின்னா அவர் எழுதினாதான் இனிமே வரப்போற ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிறவா எழுதுவான் நம்ம பண்றதை தானே நம்ம பசங்க பண்ணுவா அந்த மாதிரி அந்த கவி வந்து சிஷ்ய சிஷ்யாயி தனக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அது உபயோகமா அவளும் அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தினால தன்னுடைய புக்கில் வந்து மங்களத்தை எழுதுவா சில பேர் ஒரு மங்களம் எழுதுவா ரெண்டு மங்களம் எழுதுவா இந்த மாதிரி மங்களம் எழுதினா சமாப்திங்கிறது அந்த புக்குக்கு நிச்சயம் சில புக்கில் மங்களம் எழுதியும் சமாப்தி இருக்காது காதம்பரி மாதிரி புக்கில் ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து பலவத்தர மங்களக இஷ்யத்தை இன்னும் ப இன்னும் ப அவருக்கு வந்து இப்போ இந்த இந்த அளவுக்கு வியாதினா இந்த அளவுக்கு மருந்து சாப்பிடணும் இந்த வியாதி இந்த அளவுக்கு இருந்து தான் டோசேஜ் ஜாஸ்தி கொடுக்குறாளோ ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி பல மா பல விதமான விஷயங்களை சொல்றது தான் அலங்கார சாஸ்திரம் இப்போ நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே காவியங்கள் நாடகங்கள் இப்போ இப்போ நீங்கள் படிக்கிறது ப்ரோஸு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த அடுத்த பே இதிலேயே நெக்ஸ்ட் புக்கு வந்து ஒரு குட்டி நாடகம் படிப்பேள் அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் பேப்பர்ல வந்து யாதவாபுதயம்ங்கிற ஒரு காவியத்திலேருந்து ஒரு சர்க்கம் படிப்பேள் இதெல்லாம் வந்து லிட்ரேச்சர் அந்த லிட்ரேச்சர் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறது தான் அலங்கார சாஸ்திரம் ரிட்டாரிக் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவான் ஸோ அலங்கார சாஸ்திரம் சா இந்த மாதிரி வியாக்கரணம் நியாயம் ஜோதிஷம் அர்த்த சாஸ்திரம் காம சாஸ்திரம் அலங்கார சாஸ்திரம் சா இது ஷட் சாஸ்திராணி ஆறு சாஸ்திரங்கள் சம்ஸ்கிருத வாங்மையே பிரதந்தே பிரதந்தே ஸோ சம்ஸ்கிருத வாங்மயத்துல இந்த சம்ஸ்கிருதத்தினுடைய வாக் ஸ்வரூபத்துல ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிருக்கு சரியா இருக்கா ரூபமாக யாரு யாரெல்லாம் பாப்புலர் அப்படின்னா பாணினி அஷ்டாத்தியாய் எழுதினார் காத்தியாயனர் அவதான் வரருச்சி அப்புறம் பதஞ்சலி மகாபாஷ்யம் எழுதினார் மகத்தரம் பிராதான்யம் அஸ்தி அவரனுடைய அவாளுடைய ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறது ரொம்ப வசதியானது அப்புறம் வராக மிகிரக ஆரியபட்டக பாஸ்கராச்சாரிய வித்யாதயோ ஜோதிஷே வராகமிகிரர் ஆரியபட்டர் பாஸ்கராச்சாரியர் இவா எல்லாரும் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி இருக்கிறவா ஜோதிஷே அப்படின்னா ஜோதிஷ சம்பந்தே சாஸ்திரே அந்த சாஸ்திரத்துல லப்த பிரதிஷ்டாகா தே ஹவ் டேக்கன் பொசிஷன் புரியுதா அதுக்கப்புறம் அர்த்த சாஸ்திர பிரவர்த்தக கௌட்டில்ய 
அசைவ சாணக்கிய சாணக்கிய விஷ்ணுகுப்த விஷ்ணுகுப்த நாம அர்த்தாஸ்திரவர்த்தகாஸ்திரத்தோ அலங்காரிருத்த <laughs> அலங்காரிருத்தில் சரியா தண்டி உங்களுக்கு வந்து காவியாதர்ஷம்ங்கிற ஒரு புக் எழுதினார் அவர் வந்து தசகுமார சரித்தம்னு ஒரு புரோஸ் எழுதியிருக்கார் இந்த இந்த அப்புறம் வந்து அந்த காவியாதர்ஷத்தில் அவங்களுக்கு சர்க்கபந்தோ மகாகாவியம் எல்லாம் வரும் பாமகர் அவர் முன்னூறு அலங்கார சாஸ்திரம் அப்புறம் உட்பட்டர் வாமனர் ருத்ரட்டர் இவா மூணு பேரும் எழுதியிருக்கா அப்புறம் ஆனந்தவர்தனர் அபினவகுப்தர் அபினவகுப்தர் ஆனந்தவர்தனர் இவாலாம் வந்து காஷ்மீர்ல இருந்து வந்தவா அந்த காஷ்மீர் பண்டிதான்னு சொல்றா தெரியுமா அந்த காஷ்மீர் பிராமின்ஸ் அங்க அங்க அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் டு பை காஷ்மீரியன்ஸ் காஷ்மீரியன்ஸ் டு சான்ஸ்கிரிட் நிறைய அதுல அந்த அபினவகுப்தருங்கிறவர் தான் உங்களுக்கு வந்து நாட்டிய சாஸ்திரத்துக்கு கமெண்ட்ரி எழுதியிருக்கார் ஆனந்தவர்தனருங்கிறவர் தான் துனியாலோகம்ங்கிற ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார் அதுக்கு கமெண்ட்ரி வந்து லோச்சனம் மட்டும் அபினவகுப்தர் எழுதியிருக்கார் காவிய பிரகாசக்காரர் தான் இப்ப நான் சொன்னேன் காவியம் எஸ்எஸ்ஐ அர்த்த கிருத்தேன்னு அதை எழுதினவர் மம்மட்டர் ரசகங்காதரகாரக வந்து ஜெகநாத பண்டிதர்னு விட்டும் ஜெகநாத பண்டிதர் பெரிய தார்க்கிகர் இப்ப நம்ம படிக்கிற கோலையானந்தம்ங்கிற அப்பய தீட்சிதருடைய அலங்கார புக்கை வந்து பதம் பதமா கண்டனம் பண்ணுவார் யார் எதை சொன்னாலும் அவர் ஹி ஹாஸ் இஸ் ஓன் ஒப்பீனியன் ஆன் தட் ஸோ அந்த மாதிரி ஜெகநாத பண்டிதா ச இத்தியாதய சாஹிதி ஜகதி அதீவ பிரசிதாக ஸோ வந்து சாஹித்யங்கிற இந்த உலகத்துல இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர்ல அவர் வந்து ரொம்பவே தீஸ் பீப்புள் ஆர் வெரி வெரி பவர் சரியா சாஹித்தி ஜகத்தினா சாஹித்ய சம்பந்தம் நினைக்கிறேன் சாஹித்தி ஜகதி நாட் வெரி ஷுர் ஒரு நிமிஷம் சாஹிதி சாஹித்யம்னா லிட்ரேச்சர் சாஹிதிங்கிறது சாஹித்யம் தான் போட்டிருக்கா விற்பத்தி என்னன்னு தெரியல அதுக்கு சாஹிதி ஜகதி இந்த சாஹித்யம்ங்கிற ஒரு உலகத்துலன்னு வச்சுக்கணும் சரியா நான் தெரிஞ்சா சொல்றேன் ஆஹ் அதீவ பிரசித்தா அதுக்கப்புறம் காவியம்ங்கிறது காதால கேக்குறது திருஷ்ய காவியம்ங்கிறது கண்ணால பாக்குறது சோ இந்த வந்து உங்களுக்கு இந்த கத்தியம் புரோஸ் ஒர்க்கு அதுக்கப்புறம் காவியங்கள் இருக்கு பாருங்க ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் இவைகள் எல்லாமே ஸ்ரவ்ய காவியத்துக்குள்ள வந்துடும் திருஷ்ய காவியம்ங்கிறது அவங்களுக்கு நாடகம் ரூபகங்கள் அவைகள் வந்து வில் பி பிரசன்டட் ஆன் ஸ்டேஜ் சோ இந்த மாதிரி ஸ்ரவ்ய திருஷ்ய பேதேன காதால கேட்கறதும் கண்ணால பாக்குறதுங்கிற ஒரு பேதத்தினால திவிதேஷு பிரசக்தேஷு ரெண்டு விதமாக இருக்கக்கூடிய பாச காளிதாசதய காளிதாசாதய பாசம் வேணா வந்து பாசன் இஸ் பிரசீட்ஸ் காளிதாசம் இஸ் ஓல்டர் ஓல்டர் பாயிட் தேன் காளிதாசம் அஃப்கோர்ஸ் காளிதாசருடைய டை டைம் டேட் அண்ட் டைம் இஸ் ஸ்டில் இன் டிபேட்டு பட் பாச காளிதாச காளிதாசாதய மகாகவய சுகிரீத நாமதேயாக நல்ல ஒரு பெயர் பெற்றவராக பெயர் பெற்றவர்களாக சந்தி இருக்கிறார்கள் சரியா அதுக்கப்புறம் மேலும் சங்கிருதே பஞ்சகாவியானி இது பிரசித்தேஷு ரகுவம்ச குமார சம்பவ மேக சந்தேஷானாம் 
மகாகவிகி காளிதாசேத்து பாரவிகி சுபாலவதத்திய மாகஸ்ட மகாகவிகி பிரகதே நீங்க ஏற்கனவே இது படிச்சிருப்பீங்க போதினில சம்ஸ்கிருத சம்ஸ்கிருதத்துல பஞ்ச காவியானி அதாவது காவியங்கள் நிறைய இருக்கு அதுல மகாகாவியம்னு ஒத்துக்கொள்ளப்படுறது அஞ்சு இவ்வளவுதான் மொத்தமே சான்ஸ்கிருத்ல எழுதியிருக்காளான் இல்ல நிறைய எழுதியிருக்காங்க நீலகண்ட தீட்சிதனுடைய சிவலீலாரணவம் அப்புறம் வந்து அவருடைய கங்கா அவதாரணம் அப்புறம் வந்து தேசிகர் எழுதின யாதவாபிதம் எல்லாமே காவியங்கள் தான் ஆனா இது பஞ்ச மகா காவியம்னு ஒத்துக்கொள்ளப்படுறது எது அப்படின்னா காளிதாசர் எழுதின ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் மாகன் எழுதின சிசுபாலவதம் பாரவி எழுதின கிராத்தார்ஜுனியம் அண்ட் நைஷதம் சொல்லல இங்க ஸ்ரீ ஹர்ஷரனுடைய நைஷதம் இந்த அஞ்ச வந்து பஞ்ச மகா காவியம்னு ஒத்துக்கிறோம் புரியுதா சோ சம்ஸ்கிருதே பஞ்ச மகா பஞ்ச காவியானி இது பிரசித்தேஷு சம்ஸ்கிருதத்துல அஞ்சு காவியம்னு பிரசித்தமாக இருக்கின்ற ரகுவம்ச குமார சம்பவ மேக சந்தேஷானாம் மேக சந்தேஷங்கிறது கண்ட காவியம் காளிதாசர் வந்து ரெண்டு மகா காவியம் எழுதினார் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் மேக சந்தேஷம் ரிது சம்ஹாரம்ங்கிறது கண்ட காவியம் அபிஜான சாகுந்தலம் மாலவிகாக்னிமித்ரம் அஹ் விக்ரம ஒரு விஷயம் இது மூணுமே வந்து உங்களுக்கு அவருடைய நாடகங்கள் சரியா சோ இதுல இவா எல்லாத்தையும் காவியம்னு சொல்லியிருக்கா நீங்க வந்து மகா காவியம் கண்ட காவியம்னு எடுத்துக்கணும் சோ பிரசித்தேஷு ரகுவம்ச குமார சம்பவ மேக சந்தேஷானா மேக சந்தேஷங்களனுடைய மகாகவிகி காளிதாசக சேது இதை இயற்றியவர் இவைகளை இயற்றியவர் காளிதாசரே என்றால் கிராத்தார்ஜுனியசிய பாரவிகி கிராத்தார்ஜுனியங்கிற ஒரு காவியத்தை எழுதினவர் பாரவி சிசுபாலவதிய மாகஷ்ட மகாகவிகி பிரதத்தே அதே மாதிரி சிசுபாலவதத்தனுடைய வதத்துக்கு மாகன்கிறவர் ஒரு கவி அவர் வந்து இஸ் பாப்புலர்லி நோன் டு பி த ஆத்தர் ஆஃப் த பாயிட் ஆஃப் சிசுபால இந்த ரெண்டுமே வந்து மகாபாரதத்தை பேஸ் பண்ண கதை கிராத்தார்ஜுனியமும் சரி அர்ஜுனனுக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் நடக்கிற சண்டை அந்த பாசுபத ஆஸ்திரத்துக்கு வாங்கறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி வந்து யுதிஷ்டரனுடைய அந்த எப்படி வந்து துரியோதன் நாட்டை ஆள்றாங்கிற பல கதை போகும் சிசுபாலவதம்ங்கிறது உங்களுக்கு வந்து சிசுபாலனை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இது பண்ற ஸ்லே பண்ற ஒரு காவியம் சரியா இது ரெண்டுமே மகாபாரதத்தை பேஸ் பண்ணி வந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் காளிதாசிய அவிஜான சாகுந்தலம் மாளவிகா அக்னிமித்ரம் வாசவதத்தாதினி வாச நாடகாணி பவபூதி உத்தர ராமச்சரிதம் மாலதி மாதவம் மகாவீர சரித்திரம் சூத்திரகட்டிகம் பட்ட நாராயணசிய வேணி சம்ஹாரம் விஷாகிய முத்திரராட்சம் பிரசித்தம் பிரசித்திம் பிரசித்தியை அடைந்தன சோ திருஷ்யேஷு பார்க்கக்கூடிய ரூபகங்களில் காளிதாசிய அபிஜான சாகுந்தரம் மாலவிகாக்னி மித்திரம் அவரோட விக்ரமோர் விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு அது சொல்லலைவா அபிஜான சாகுந்தலம்ங்கிற ஒரு நாடகம் மாலவிகாக்னி மித்திரம்ங்கிற ஒரு நாடகம் அப்புறம் பாச நாடக சக்கரம்னு இருக்கு அவர் பதிமூணு நாடகம் எழுதியிருக்கார் அதுல ரூபகங்களுடைய பிரவேதங்கள் வியாயோகத்துல எழுதியிருக்கார் நாடகத்தை எழுதியிருக்கார் ஒன் ஆக்ட் பிளே எழுதியிருக்கார் கர்ணாபாரம் எழுதியிருக்கார் ஊரு பங்கம் எழுதியிருக்கார் இந்த மாதிரி நிறைய எழுதியிருக்கார் அதுல சொப்ன வாசவதத்தம்ங்கிறது ரொம்ப பாப்புலர் சொப்ன வாசவதத்தம்ங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர் நாடகம் சொப்ன வாசவதத்தாதினி அப்படிங்கிறதா எக்ஸட்ரா அதனால பாச நாடகாணி பாசகர் பாசர்னுடைய நாடகங்கள் பவபூதேகே பவபூத்தின்னு ஒரு பெரிய ஒரு மீமாம்சகர் அவர் வந்து என்னன்னா உத்தர ராமச்சரித்தம்னு ஒரு ராமாயணத்தினுடைய உத்தரகாண்டம் அந்த கதை அதை வச்சுட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல் நாடகம் அது மாலதி மாதவம்ங்கிறது இட்ஸ் அ பிரகரணம் பத்து அங்கத்தோட இருக்கிறது தான் ஒரு பிரகரணம் சம்ஸ்கிருதத்துல வந்து மாலதி மாதவம் வர்ச்சகட்டிகம் இது ரெண்டும் வந்து இட் ஹாஸ் இட் ஹஸ் தீஸ் ஆர் கால் டென் ஆக்ஸ் பிளே இட் இட் ஃபால்ஸ் அண்டர் தி கேட்டகரி ஆஃப் பிரகரணம் இன் சான்ஸ்கிருத் ரூபகம் சரியா அதுக்கப்புறம் மகாவீர சரிதம் மகாவீர சரிதம்ங்கிறது ராமரனுடைய கதை அது இது பவுபூதி தான் எழுதியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் சூத்ரகன் ஒரு பயட்ட ஒரு கவி அவர் வந்து மிர்ச்சகட்டிகம்னு ஒரு டிராமா தட் இஸ் ஆல்சோ அ இது இட் இஸ் அ வந்து வெரி வெரி சோசியல் டிராமா நம்ம வந்து ராஜா அப்புறம் வந்து கடவுள் அது மாதிரிலாம் கிடையாது நம்மள மாதிரி ஒத்தேன் நம்மள மாதிரி ஒத்தி அவ அவளுடைய கதையை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ரொம்ப ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் டிராமாஸ் ஓகே பட்ட நாராயணசிய வேணி சம்ஹாரம் வேணி சம்ஹாரம் வேணிங்கிறது தலைமுடி அதாவது ப திரௌபதியினுடைய அந்த வேணிய வந்து துஷாசன பிளத்து அந்த ரத்தத்தை வந்து இது பண்ணுவாரோனும் அந்த கதை இதை பேஸ் பண்ணி தான் பாரதியார் வந்து 
அவருடைய பாஞ்சாலி சபத்தத்தை எழுதியிருக்கா அப்படின்னு ஒரு உத்தி இருக்கு பட்ட நாராயணர் எழுதின வேணி சமாரத்தை பேஸ் பண்ணிதான் பாஞ்சாலி சபதமே உருவாச்சு அப்படின்னு ஒரு ஒரு உத்தி இருக்கு விசாகதத்திய முத்ரா ராட்சஸ் அது ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் பிளே அதாவது அந்த டிராமால வந்து ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் கூட கிடையாது விசாகதத்தர் தான் அதை எழுதினவர் முத்ரா ராட்சசம் இட் இஸ் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் டிராமா இட் டெல்ஸ் அபவுட் தி ஸ்டோரி ஆஃப் சாணக்கியா அண்ட் சந்திரகுப்தா சோ வந்து நம்ம பசங்க வந்து ஹிஸ்டரி புக்ல கூட இது வரும் இந்த இந்த விசாகதத்தாஸ் முத்ரா ராட்சசா எல்லாம் பிரசித்தியும் கதானி இவைகள் எல்லாமே பிரசித்தியை அடைந்தன சரியா ஏ தானி நாட்டகானி பிரசித்தியும் கதானி சரியா அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து நீங்க பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு சித்தூர்ல அபிஞான சாகுந்தலம் கோவிதால வடிவேல் மாலைவிகா அக்னிமித்ரம் ஆஹ் சமர்த்தால வடிவேல் ஆஹ் சொப்பனவாசகம் இல்ல அப்புறம் உத்தராமச்சரித்தம் உங்களுக்கு இதுல இருக்கு வித்யாபூஷன்ல இருக்கு ஆஹ் மிருச்சகட்டிகம் உங்களுக்கு இதுல இருக்கு உம் கோவிதால இருக்கு வேணி சம் வேணி சம்ஹாரம் ஒரே ஒரு ஆக்ட் வந்து உங்களுக்கு இதுல இருக்கு ஆஹ் சமர்த்தால இருக்கு முத்ரா ராட்சசம் பூரா நாட்டகமும் அவங்களுக்கு வந்து வித்யாபூஷன்ல இருக்கு இதுவும் இதுவும் சேர்ந்து நீங்க முத்தராமச்சரித்தம் இதுவும் சேர்ந்து வித்யாபூஷன்ல பூரா நாட்டகமும் முடிவு அதாவது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு பேப்பர் அப்படியே குதூகலமா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கே பரீட்சை எழுதுறதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் என்ன அப்புறம் ஆனா யூ வில் என்ஜாய் லைஃப் ஆமா அது கேரண்டி அதுக்கப்புறம் கத்தியம் கவீனா நிகஷம் வதந்தி இது பிரசஸ்தாயாம் வச்சன ரச்சனாயாம் பானோ சிஷ்டம் ஜகத் சர்வம் ஜகத் இது பிரகாதே காதம்பரி தண்டினக பதலாதித்யம் இது பிரசித்தே தசகுமார சரித்த சரித்தச்ச பாஜனம் பவதி கத்தியம் கவீனாம் நிகஷம் வதந்தி கத்தியம் அப்படிங்கிறது புரோஸ் பத்தியம்ங்கிறது பொயட்ரி பத்தியம் தான் உங்களுக்கு காவியங்கள் எல்லாமே கத்தியம்ங்கிறது புரோஸ்ல எழுதுறது அதுதான் நிகஷம் நிஷம் நிகஷம்னா உரைகள்னு அர்த்தம் ஒரு 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 கவியினுடைய கவியினுடைய உரைகள் எது அப்படின்னா அவனுடைய மாஸ்டரி அவனுடைய மாஸ்டர்லினஸ் எதுல தெரியும் உங்களுக்கு அப்படின்னா அவன் எழுதுற கத்தியத்தை வச்சு தெரியும் சரியா இது பிரசஸ்தாயாம் இப்படி ஒரு பாப்புலரான ஒரு செய்யின் வந்து பிரசஸ்தாயாம் வசன ரசனாயாம் இந்த மாதிரி பாப்புலரா சிருஷ்டி பண்றதுல வார்த்தைகளை சென்டென்சஸ் எழுதுறதில் பானோச்சிஷ்டம் ஜகத்சர் பானர் எழுதின காதம்பரி அதாவது பானர்னுடைய காதம்பரி படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா உங்களுடைய ஒகாபுலரி வில் பி மல்டி ஃபோல்டு ஏன்னா ஒரு ஒரு வெள்ளைக்கே அவர் ஒரு ஐம்பது எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார் சரியா அது கதை வந்து ரொம்ப பிரமாதம் கிடையாது ஒரு காதம்பரிங்கிற ஒரு ஸ்திரீ அந்த ஸ்திரீ எப்போ வருவோம்னா அந்த கதையினுடைய எண்டில் வருவோம் சரியா அது வந்து க பூர்வ ஜென்ம ஜென்மாக்குள்ள ஜென்மாக்குள்ள ஜென்மா மூணு ஜென்மா கதை வரும் நான் வந்து இது வந்து சித்தூர்ல வந்து வித்யாபூஷனுக்கு நமக்கு இருக்கு போர்ஷன் மகாஸ்வேதா விருத்தாந்தத்தை வருதும் நான் பூரா எடுத்திருக்கேன் இந்த புக்கு பானோச்சிஷ்டம் ஜெகத் சர்வம் அப்படின்னா பானர்னுடைய உச்சிஷ்டம்னா எச்ச பண்ணப்பட்டதுன்னு இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பானரால உபயோகிக்கப்படாத வார்த்தைகளே கிடையாது the all the words whatever you see in sanskritam you can see in uh, kadambari adavadhu or 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 sentence inga aarambichathu aasi dashesha narapati chiraha nu aarambichaduna or 20 pakkathukku and sentence oda full stop povum aasi thingiradhu verb verb la aarambichu anga mudipar raja shudrago naama nu mudiyum so namu vandu inda verb yum idhu nu sollittu matha ella adhu adjective a varum onnu or adjective a paathundu povum சம்டைம்ஸ் வந்து அவருடைய வர்ணனை நமக்கு கொஞ்சம் கோவம் வரும் ஏண்டா இவ்வளோ வர்ணிக்கிறார் அப்படின்னு பட் அதனுடைய மெரிட்டை நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு வந்து அந்த சம்ஸ்கிருத அந்த ஒகாபுலரி வந்து அப்படியே எங்கேயோ போயிடும் அந்த மாதிரி ஆயிடும் பானனுடைய பானர்னுடைய காதம்பரி படித்தா இட் இஸ் இட் இஸ் வந்து என்ன சொல்றது இட் இஸ் என்ன ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு அது என்ன சொல்லுவா சம்ஸ்கிருதத்துல சம்ஸ்கிருதனுடைய ஒர்க்குலே ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய ஒர்க் அப்படின்னா அது வந்து காதம்பரி பானர்னுடைய பிரகத் காதம்பரின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு வந்து சித்தூர்ல வந்து சமர்த்தாக்கு வந்து காதம்பரி சங்கிரகம்னு இந்த ஃபுல் காதம்பரிய படிக்காதவா இதை படிங்கோன்னு ஒருத்தர் எழுதி போட்டிருக்கார் அந்த பூகா அந்த டூக்காக்கு டீக்காவே கஷ்டமா படிக்கிறது காதம்பரி ஒன்னும் ஃபுல் ஃபுல் புக்கு வந்து வித்யாபூஷன்ல நமக்கு மகாஸ்வேதா விருத்தாந்தம் வரைக்கும் இருக்கு வித்யாபூஷனுக்கு போர்ஷன் சரியா அதை படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 கத்தியத்தை வந்து படிச்ச ஒரு திருப்தி இருக்கும் என்ன கத்தியம்ங்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் எழுதுறதுங்கிறது தெரியும் அந்த கத்தியத்துக்குள்ள அவர் எவ்வளவு அலங்காரம் சொல்லியிருப்பாரு தெரியுமோ உமா அலங்காரம் சொல்லியிருப்பார் விரோதாபாசம் அங்கங்கேயும் வந்துட்டே இருக்கும் 
அண்ட் அதுல அதுல இருக்கிற சம்ஸ்கிருதம் வந்து நீங்க ரசிக்கலாம் நான் வந்து காதம்பரி அப்படின்னு ஒரு பேஜே வச்சிருக்கேன் என்னுடைய வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல அதுல இருக்கிற அந்த அழகான அந்த சென்டென்சஸ் எல்லாம் எடுத்து எடுத்து எழுதி வச்சிருக்கேன் எங்கேயாவது பேசும்போது சொல்லலாம் நம்ம சொன்னா கூட யாருக்கும் தெரியாது இது காதம்பரியில இருந்து வந்ததுன்னு நம்மளுதுன்னு நினைச்சுப்பா எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டோம் என்ன போ சோ பானோச்சிஷ்டம் ஜெகத் சர்வம் இதி பிரக்யாதேகே காதம்பரி சோ பிரானோ பானர்னால உச்சிஷ்டம் அப்படின்னா உபயோகிக்கப்பட்ட ஜகத் சர்வம் அப்படின்னா உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பதங்களையும் அவர் யோசி யூஸ் பண்ணிருக்காரு இது பிரக்யாதேகே காதம்பரி இவ்வாறு பாப்புலரான காதம்பரி தண்டினக பதலாலித்யம் தண்டின்னு பார்த்தோம் இல்லையா காவியா தர்ஷம் எழுதினார் அவர் தசகுமார சரித்தம் எழுதியிருக்கார் இந்த காதம்பரிக்கு பேர் புக்கு நமக்கு வித்யாபூஷன்ல எதுன்னா தசகுமார சரித்தம் அது பூர்வ பீட்டிகா பூர்வ பீட்டிகா மாத்திரம் நமக்கு இருக்கு சோ தண்டினக பதலாலித்யம் அதாவது உபமா காளிதாசிய பாரவேர் அர்த்த கௌரவம் தண்டினக பதலாலித்யம் மாகே சந்தி திரயோ குணாகான்னு ஒரு கொட்டேஷன் இருக்கு காளிதாசா இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் இஸ் சிமிலி ஏன் அப்படின்னா அவர் அவர் கம்பேர் பண்ற விஷயமும் எதோட கம்பேர் பண்றாரோ அதுவும் அதனுடைய லிங்கத்தை வந்து கரெக்டா மேட்ச் பண்ணி எழுதுவார் அந்த மாதிரி நிறைய கவி எழுத மாட்டான் அவர் கொடுக்குற உபமா வந்து பியாண்ட் அவர் கற்பனைக்கு இருக்கும் அதனால உபமா காளிதாசிய பாரவேகே அர்த்த கௌரவம் பாரவியினுடைய கிரார்த்தார்ஜுனியம் படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அர்த்த கௌரவத்தோட இருக்கும் அதாவது பாக்கங்கள்னு சொல்வா சம்ஸ்கிருதத்துல திராட்சா பாக்கம் நாரிகேல பாக்கம் அப்படின்னு காளிதாசுறது வந்து திராட்சா பாக்கம் போல திராட்ச சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது பிரயத்தனம் பண்ணுவோம் இப்படி அலம்பி வச்சா போவோம் யாரா அலம்பி கொடுத்துட்டானா இப்படி எடுத்து போட்டோம்னா சவால்னு அதனுடைய சுவையை நம்ம வந்து அறிஞ்சிடுவோம் அதுவே திராட்ச அதுவே நாரிகையில பாக்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தேங்காவை உடச்சி அதை அதுல இளநீரை எடுத்து அப்புறம் அந்த தேங்காவை துருவி அதுக்கப்புறம் தான் சோ இவருடைய பாரவியினுடைய ஒர்க் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அது மாதிரி இருக்கும் சோ உபமா காளிதாசிய பாரவேகே அர்த்த கௌரவம் தண்டினக பதல் ஆலித்யம் யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பை தண்டி அவ்வளோ லலிதமா இருக்கும் ஆனா என்ன மாகே சந்தி திரயோ குணாகம் மாகன் இருக்கா பாருங்க அவங்கிட்ட உபமா காளிதாசனும் இருக்கு தண்டினக பதலாலித்யமும் இருக்கு பாரவேக அர்த்த கௌரவமும் இருக்கு பால சிசுபாலவதம் வந்து மலிநாதரோட கமெண்ட்ரி ஒண்ணுதான் இருக்கு அது அதுல வந்து அவ்வளோ வர்புவோட யூசேஜ் லுங்கு பிரயோகம் நிறைய வந்து லுங்கு கர்மணி வேற இருக்கும் நமக்கு வந்து பதிமூணாவது சரக்கும் நம்ம வந்து கோவிதால படிப்போம் சித்தூர்ல இதெல்லாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ருச்சிக்காக சொல்றேனே வழிய இவ்வளோ புஸ்தகங்கள் நம்ம இந்த சித்தூரோட ஜெர்னில படிக்க போறோம் இந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தக இந்த மாதிரி ஒரு ஜெர்னி உங்களுக்கு பிஏஎம்ஏல கூட கிடைக்காது சரியா இது பிரசித்தேகே தசகுமார சரித்தம் ச பாஜனம் பவதி பாஜனம்னா பாத்திரம் அர்த்தம் அந்த பாத்திரத்துக்கு உரியப்பட்டதாக இருக்கு சரியா இது தசகுமார சரித்தம்ங்கிறது ஒரு பத்து பிரின்ஸ பத்தி கதை அலங்காரம் <laughs> அதுல இவ்வளோ ஒரு சாகித்யத்தை எழுதியிருக்கா உங்களுக்கு உங்களுக்கு சாகித்யத்திலே மூழ்கி போனோம் அப்படின்னாலும் மூழ்கி போகலாம் இல்லை எங்களுக்கு சாகித்யம் போகிறோம் நாங்கள் வியாக்கரணத்துக்கு போகிறோம்னா போகலாம் எங்கள் வியாக்கரணமும் வேணாம் சாகித்யமும் வேணாம் நகி நகி ரக்ஷதி டுப்ரின் கரணே அப்படின்னு ஆதிசங்கரே சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னுட்டு வேதாந்தத்துக்கு போனோன்னா அதுல இவ்வளவு புஸ்தகங்கள் இருக்கு அதுல அத்வைதம் துவைதம் விஷிட்டாத்வைதம்னு பிரிவு இருக்கு இல்ல ஐ எம் ஐ வாண்ட் கீப் மை மைண்ட் ஆக்டிவ் அப்படின்னா நியாயசாஸ்திரம் போங்கோ அப்புறம் இல்லைனா நான் யோகம் தான் படிக்க போறேன் சிறீனா இருக்கணும் நான் லைஃப் எனக்கு அப்படின்னா யோகசாஸ்திரம் போங்கோ சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்துல இருக்கிற அத்தனை புக்கையும் படிக்கிறதுக்கே நமக்கு ஒரு ஜென்மம் போறாது இதுல சில பேர் இப்ப எங்க வாத்தியார்லாம் எடுத்துட்டேன்னா அவர் வந்து நியாயம் வேதாந்தம் அண்ட் சாகித்யம் இது மூணுத்திலையும் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கு அப்படியே அடிச்சு தள்ளிண்டு போவார் அந்த மாதிரி சில பேர் வியாக்கரணத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு சில பேர் வந்து யோகா யோக சாஸ்திரத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருப்பான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ்திரத்தை ஒரு ஜென்மால வந்து தயாரப்படுத்திக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இது வந்து இந்த சித்தூர் ஜேர்னி ஏன்னா இதுல கோவிதால வந்து அஞ்சாவது ஸ்பெஷல் பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலேருந்தும் ஆப்ஷன் கொடுக்குறான் ஜோதிஷம் புராணம் கிராமர் தர்க்கம் எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்கு அஞ்சாவது கொடுக்குறோம் ஸோ அதை நீங்க ஒன்னொன்னா அழகா படிச்சுங்க சரியா இதோட நிறுத்திக்கலாமா கிளாஸ